ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போகிறது பிரதான் மந்திரியின் கிசான் சம்மன் நிதி இந்த திட்டத்தின் மூலிமா விவசாயிகளுக்கு ஆறாயிரம் ரூபா வருஷத்துக்கு நிதி உதவியாக தராங்க மத்திய அரசாங்கம் ஸோ இந்த திட்டத்தில் யாரெல்லாம் விண்ணப்பிக்கலாம் யாரெல்லாம் விண்ணப்பிக்க முடியாது என்ற டீட்டெயில்ஸை இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் நிறைய பேர் கமெண்ட் பண்ணியிருந்தாங்க இந்த திட்டத்தின் மூலிமா நாங்களாம் விண்ணப்பிக்கலாமா எங்களுக்கு என்ன தகுதிகள்லாம் இருக்குது என்ன தகுதிகள் இருக்கக்கூடாது என்று நிறைய கொஷின் கேட்டிருந்தீங்க ஸோ இந்த குழப்பத்துக்கு பதில் சொல்லும் விதமாக இந்த வீடியோ பண்ணியிருக்கோம் ஸோ வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணால் பாருங்கள் வீடியோ பார்க்குறது முன்னாடி நீங்கள் இந்த சேனல் வந்து சப்ளை பண்ணலாம் கீழே இருக்கிற ரெட்டில் சப்ளை பண்ணி கிளிக் பண்ணிவிட்டு பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கனை கிளிக் பண்ணிங்க அப்போ தான் நாங்கள் போகிற வீடியோக்கள் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனாக வந்து சேரும் வாங்க வீடியோக்குள்ள போகலாம் சப்ஸ்கிரைப் டு மை சேனல் ஸோ ஃபஸ்ட்டு இந்த பிரதான் மந்திரி கிசான் சம்மன் நிதி என்ன என்னென்னு பார்க்கலாம் இந்த பிரதான் மந்திரி கிசான் சம்மன் நிதி என்னாக்கா விவசாயிகளுக்கு கௌரவ ஊக்கத்தொகை வழங்கும் திட்டம் சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இந்த திட்டம் எதனால் கொண்டு வந்தாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா விவசாயிங்க அடிக்கடி கடன் கேட்டு பேங்க்கில் போயிட்டு கடன் கணிப்பாங்க இந்த கடனை பிற்காலத்தில் கட்ட முடியாமல் மத்திய அரசாங்கம் ஒரு ஒரு சில டைமில் தள்ளுபடி பண்ணிவிடுவாங்க ஸோ இந்த தள்ளுபடிலாம் பண்ண வேணாம் இதனால் நிறைய லாஸ் வருதுன்றதால் விவசாயிகளுக்கு வருஷந்தோறும் ஆறாயிரம் ரூபா நிதி உதவியை கொடுத்துடலாம்னு சொல்லிட்டு பிளான் இறங்கியிருக்காங்க இந்த பிளான் தான் இந்த பிஎம் கிசான் சம்மன் நிதி யோஜனா இது விவசாயிகளுக்கு கௌரவ ஊக்கத்தொகை வழங்கும் திட்டம் சொல்லியிருக்காங்க சரி இந்த திட்டத்தில் யாரெல்லாம் விண்ணப்பிக்கலாம் யாரெல்லாம் விண்ணப்பிக்க முடியாது என்றதை இப்போ பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு நம்ம இந்த திட்டத்தின் மூலயமா பயன்பெறுவதுக்கான தகுதி என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா இந்த திட்டத்தின் தகுதி பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று ரெண்டு ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போது அன்று தங்களது பெயரில் நிலம் உள்ளவர்கள் மட்டுமே இந்த திட்டத்தின் கீழ் பயன் பெற பதிவு செய்ய தகுதியுடையவர்கள் சொல்லியிருக்காங்க ரெண்டாவதா விவசாயிகள் தங்களது பெயரில் உள்ள பட்டா நகல் ஆதார் அட்டை நகல் வங்கி கணக்கு புத்தகம் அதனுடைய நகல் ஆகியவற்றிற்கான சம்பந்தப்பட்ட கிராம நிர்வாக அலுவலரிடம் அளித்து இத்திட்டத்தின் கீழ் பயன்பெற பதிவு செய்யலாம் சொல்லியிருக்காங்க மூணாவதா இத்திட்டத்தின் கீழ் சிறு குறு மற்றும் பெரிய என அனைத்து விவசாயிகளும் பயன்பெற பதிவு செய்யலாம் சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இந்த திட்டத்தில் இருக்கிறதுக்கு இதுதான் தகுதி உடையவர் சொல்லியிருக்காங்க இந்த தகுதி உடையவர்கள் இதுக்கு விண்ணப்பிக்கலாம் இதுக்கு வீவோ மூலியமாகவும் விண்ணப்பிக்கலாம் அப்படி இல்லைனாக்கா ஆன்லைன் மூலியமாகவும் விண்ணப்பிக்கலாம் ஆன்லைன் மூலியமாக எப்படி விண்ணப்பிக்கிறதுன்னு சொல்லிட்டு வீடியோ நம்ம சேனலில் போட்டிருக்கோம் உங்களுடைய மொபைல் மூலியமாகவும் விண்ணப்பிக்கலாம் அந்த வீடியோவோட லிங்க்கு இந்த வீடியோ கீழே இருக்குது அந்த லிங்க்கு கிளிக் பண்ணி நீங்கள் பார்த்துக்கலாம் அடுத்ததை நம்ம பார்க்க போகிறோம் பார்த்தீங்கன்னாக்கா இந்த திட்டத்தின் கீழே பயன்பெற தகுதியற்ற விவசாயிகள் இவங்களாம் இந்த ஸ்கீமுக்கு அப்ளை பண்ண முடியாது ஸோ ஃபஸ்ட்டாக பார்த்தீங்கனாக்கா நிறுவனத்தின் பெயரில் உள்ள நிலங்கள் உரிமையாளர்கள் ஒரு கம்பெனியில் இருக்கிற நிலத்தில் இருக்கிற உரிமையாளர்கள் இதுக்கு அப்ளை பண்ண முடியாது அரசியலமைப்பு பதவிகளில் குடும்ப உறுப்பினர்கள் எவரேனும் இருந்தால் அவர்கள் இந்த ஸ்கீமுக்கு அப்ளை பண்ண முடியாது மூணாவதாக பார்த்தீங்கன்னா முன்னாள் இந்நாள் அமைச்சர்கள் மக்களவை மாநிலங்கள் உறுப்பினர்கள் சட்டப்பேரவை உறுப்பினர்கள் மாநகராட்சி மேயர்கள் நகராட்சி மற்றும் மாவட்ட ஊராட்சி தலைவர்கள் இவங்களாமே இந்த ஸ்கீமில் விண்ணப்பிக்க முடியாதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க மத்திய மாநில அரசு பணி பொதுத்துறை நிறுவனங்கள் உள்ளாட்சி அமைப்புகளில் பணியில் உள்ளோர் ஓய்வு பெற்றோர் இவங்க எல்லாமே யாருமே விண்ணப்பிக்க முடியாதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க அதே மாதிரி மாதம் ரூபாய் ஆயிரத்துக்கு மேல் ஓய்வூதியம் பெறுபவர்கள் பத்தாயிரத்துக்கு மேல் மாதம் பத்தாயிரத்துக்கு மேல் ஓய்வூதியம் பெறுபவர்கள் இதில் விண்ணப்பிக்க முடியாதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க கடந்த கணக்கீட்டு வருடத்தில் வருமான வரி செலுத்தியவர்கள் இன்கம் டேக்ஸ் கட்டினாக்கா உங்களுக்கு இந்த ஸ்கீமில் அப்ளை பண்ண முடியாதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க அடுத்ததா மருத்துவர்கள் பொறியாளர்கள் வழக்கறிஞர்கள் பட்டய கணக்காளர்கள் போன்றவர் தொழில்முறை அலுவலர்கள் இவங்க எல்லாமே இந்த ஸ்கீமுக்கு அப்ளை பண்ண முடியாதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இது மூலிமா உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் நீங்கள் அப்ளை பண்ணலாமா வேணாமன்றது உங்களுடைய கேட்டகரி உங்களுடைய தகுதிகள் என்னென்னு தெரிஞ்சிருக்கலாம் இப்போது ஸோ இந்த வீடியோ மூலிமா உங்களுடைய தகுதிகள் தெரிஞ்சு நீங்கள் அப்ளை பண்ணலாமா வேணாமன்றது நீங்கள் யோசிச்சு பண்ணிங்க ஸோ விவசாயிகளுக்கு ரொம்ப ஒரு யூஸ்ஃபுல்லான விஷயத்தை பண்ணியிருக்காங்க மத்திய அரசாங்கம் ஸோ ஆறாயிரம் வருஷத்துக்கு நாலு மாதத்துக்கு ஒரு டைமாக ரெண்டாயிரம் ரூபா தராங்க இது மூணு தவணையாக உங்களுக்கு வந்து சேரும் உங்களுடைய பேங்க் அக்கௌண்ட்டுக்கு டைரெக்டாக வந்து சேரும் 
ஸோ இதை பற்றின வீடியோக்கள் நிறைய நம்ம சேனலில் போட்டிருக்கோம் ஸோ உங்களுக்கு எதாவது டவுட் இருந்தால் அந்த அந்த வீடியோ எடுத்து பாருங்கள் அந்த வீடியோட லிங்க் எல்லாமே இந்த வீடியோ கீழே கொடுத்துருக்கேன் ஸோ கண்டிப்பாக பாருங்கள் அதில் எதாவது டவுட் இருந்தாலும் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஸோ இந்த வீடியோ பிடிச்சா லைக் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் நிறைய குழப்பம் இருக்கும் நாங்கள் இதுக்கு விண்ணப்பிக்கலாமா விண்ணப்பிக்கிறது என்ன தேவைன்ட்டு நிறைய பேர் கேட்டுருப்பீங்க ஸோ அவங்களுக்கு ஒரு விளக்கும் விதமாக இந்த வீடியோ பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இந்த வீடியோ பிடிச்சா லைக் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் இந்த மாதிரியான வீடியோக்கள் உங்களுக்கு தேவைனாக்கா நம்ம சேனலில் சப்ரைப் பண்ணிக்கங்க மீண்டும் இன்னொரு வீடியோ சந்திக்கலாம் சந்திக்கலாம் தேங்க்யூ ஃபார் வா